Baba Askofu wetu kuu Bishop Martin Kevuva Mapadri wenzangu Father Gregory tunayefanya kazi naye hapa katika parokia hii Father Vincent Shumila ambaye ndiye padri anayeshughulikia e, radio Captain e, e, TV Ma sister wetu ambao tunafanya kazi nao hapa katika parokia mikindani Waheshimiwa wetu wa leo ambao wanapokea sakramenti ya kipaimara wazazi wa hao wanafunzi wa Kristu wa parokia hii ya mikindani na wageni wote ambao umeunganika nasi siku ya leo tumsifu Yesu Kristu Mungu ni mwema na kila wakati Shere tunayo hatuna Tunayo hatuna Wapi makofi na vigelegele So baba askofu wetu mkuu Bishop Martin naomba unipe ruhusa kwanza niweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo siku ambayo tunasherekea somo wa parokia hii mtakatifu Matia Mulumba na ni sherehe ambayo tulipaswa kuisherekea tarehe tatu ya mwezi huu lakini kwa sababu ya wale ambao waliweza kusafiri kwenda kule na mgongo kwa ajili ya hija walikuwa na wawili kutoka kwa parokia yetu tuliona ni vyema siku hii ama sherehe hii ya familia tuweze kuileta leo ili kila mmoja wetu aweze kupata nafasi ya kuweza e, kusherehekea siku kuu ya leo. Nichukue nafasi hii pia niweze kuwapongeza hao wanafunzi wetu ambao leo kutawatuma kama maaskari wa Yesu kupitia kwa sakramenti ya kipaimara tunao tatu na mbili ambao leo hii wataweza kupokea sakramenti ya kipaimara. Makofi kwao. Nitukue nafasi pia niweze kwa shukuru wale walimu ambao wamekuwa kutembea nao seminari wetu ambaye alichukua nafasi ya sister Masi ambaye ni katekista wetu na ambaye yuko kule bura kwa ajili ya matayarisho ya nadhiri za daima. Nitukue nafasi pia niweze kwa karibisheni nyote katika sherehe yetu ya leo ni sherehe ya familia ni siku yetu na ni siku ambayo tunapaswa kusherehekea na kufurahi kwa sababu ndiyo siku ya somo kwa parokia yetu. Lakini kwa namna kipekee basi muniruhusu niweze kumkaribisha baba askofu wetu mkuu ili aweze kutuongoza kwa misa hii na pia aweze kutupatia baraka katika siku kuu ya parokia yetu. Tum, tumkaribisheni baba askofu na makofi na vigelegele. ambaye ni paroko wetu saidizi padri gregory mgeni wetu na pia rafiki yetu father vincent shumila ambaye ni mkurugenzi katika haya mambo ya kueneza habari kupitia runinga na kupitia njia tofauti tofauti za mawasiliano captain tv wote mliofika masista wote mliofika viongozi nyote mliofika watoto na wazazi na wasimamizi marafiki wa jimbo letu na marafiki 
wa parokia hii ya Matia Mulumba tumsifuni Yesu Kristu milele na milele amina Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema na hiyo ndio asili yake wow. So God is good watoto all the time and all the time Wow. Kwanza nina salamu na pongezi watoto wote kutoka mstaafu askofu mkuu aliyekuwa Nairobi kardinali John Jue. Mmepokea salamu hizo. Na na akanambia akanambia ni wanunulie peremende kwa ajili yake. Baki <laughs> So peremende ya kwanza ni kushiriki ibada hii. Mnajua hivyo eh? Ibada tunakula ikaristi, tunakunywa damu ya Yesu na pia ibada hii ni ibada kubwa sana kwa sababu tunasherekea siku kuu ya parokia. Mtakatifu anaitwa nani? Matia Matias Mulumba. Matia Mulumba nitawaeleza alikuwa ni mtoto hakuwa ni mtu mzima na katika kukataa kufanya maovu na mabaya na wengine walikuwa 23 wakiwa 24 waliuawa kwa nia ya kujipigania imani yao kwa hivyo tupigie Matia Mulumba wote makofi <laughs> PMC Makofi Wana Maria Makofi CBC Makofi CBC Na tupigie wazazi wetu na wale walio tufundisha dini hasa makatikista na waalimu wa imani makofi <laughs> basi tukiwa na sherehe hii hiyo tarehe tatu ndio ilikuwa siku kuu na tupigie wale walioenda kwa niaba yetu kibeho wakafika pia na mugongo walioenda huko wapigiwe makofi <laughs> basi furaha yetu ni kwamba hawa ni watu walioishi katika eneo la bara hii yetu hata leo tuwaombea pia watu wa Uganda kama mnavyojua juzi tu siku kupita jana wali watoto wengine zaidi ya 40 waliopigwa mabomu wakatakatwa na mapanga na, ma, ka, na magengi katili ambao walifanya hayo tuwakumbuke na pia kuwaombea tunapoombea sehemu mbalimbali zinazo na vita sehemu mbalimbali panapo kukosana familia pia ambazo zinakukosana hili Mungu naye aweze kutupa moyo wa kuwa na wenye huruma tuwakumbuke walio wawa Uganda katika hii wiki huku tikiwaambia wana Uganda jamani poleni huku tikiwaambia Uganda jamani tuzidi kuombea ujambazi utuondoke katika nchi zetu na hasa vita vinavyokidhi katika sehemu za kwetu Uganda Sudan mmesikia pia wengi wanauawa wengine wameachwa bila wazazi tukumbuke Mungu anamane nasi na hasa atupe siku zote e, kinga yake tusipate na madhara yoyote yale tuyakumbuke wale walioitwa na Mungu ili tuweze pia kuwaombea katika familia zetu Roza marehemu jamaa na ndugu zetu. Roza watoto wengi sasa waliopata habari za adhari za kufa huko Uganda sehemu fulani waliovamiwa. Na roza wengi waliopata na madhara katika vita vya Shakahola, vita vya sehemu ya 
hata ya kwetu ya Sudan karibu nasi ili Mungu awape rehema ya Mungu wapate rehema ya Mungu wapumzike kwa amani amina basi ndugu zangu kina baba kina mama na watoto masista viongozi misa hii ni misa ya kutuita pamoja kama familia tulie na unaolia tucheke na tunaocheka kwa sababu ni siku yetu na pia kuyaweka mahitaji mengi tulionayo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tutubu dhambi zetu kwa ni sipi ya ukosea. Kumkosea Mungu kwa njia mbalimbali ili tuwe tayari kuadhimisha misa takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno na kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri fikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu Niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
na tuombe kila mmoja wetu akiweka wazi nia yake ni sahihi tunaoombea familia kwani familia ni msingi wa kanisa na wa taifa tunaoombea kama tulivyosema watoto wengi wa ulimwengu mzima wanaoadhirika sehemu mbalimbali kwa ajili ya utawala dhalimu au kwa ajili ya kuingizwa mambo maovu ya siofaa tunaombea pia wale wote ambao ni watunza usalama waweze kuweka watoto salama kuanzia familia hadi nyanja za juu tunaombea pia shule za leo tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya ushahidi umatia mulumba na wenzake watatu walio wao huko Uganda na tunaposhukuru kwa zawadi ya ushupavu wa wale waliotembea kwenda kuhiji kibeho na kuhiji Uganda na mugongo E Mungu umeifanya damu ya mashahidi wa Uganda na mashahidi wote kuwa mbegu ya Wakristo utujalie shamba la kanisa lako Dililo mwagiliwa damu hiyo ya watakatifu Karoli Luanga na wenzake lizalishe daima mabuno mengi tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele
Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha pili cha makabayo. Siku zile ilitukia kwamba ndugu ndugu saba walikamatwa pamoja na mama yao. Mfalme alitaka kuwashurutisha kula nyama ya nguruwe inayokataza katika sheria ya Mungu na akawapiga mijeleli na kuwatesa. Moja wapo akamwambia mfalme mahali pa wengine wote. Wataka nini kwetu sisi? Sisi tu tayari kuwawa. Lakini kuzivunja sheria za mababu. Hapana. Yule wa pili. Karibu na kukata roho. Akasema, "Ewe mpotovu, unatuondoa uzima wa sasa. Lakini mfalme wa ulimwengu atatufufua sisi. Tunaokufa kwa ajili ya amri zake. Naye atatupatia tena maisha ya uzima wa milele." Baada yake akateswa yule watatu alitoa ulimi wake mara alipoamriwa akanyosha mikono yale bila hofu akasema kwa uhodari viungo hivi nimepewa na Mungu kutoka mbinguni na kwa ajili ya amri zake ninavidharau na kwake natumaini kuvipokea tena hata mfalme na wenzake hata mfalme na wezake wakashangaa kuona moyo wa kijana huyu na jinsi alivyodharau mateso yake huyo alipokwisha kufa wakamtesa yule wanne na kumtenda vikali vile vile alipokuwa karibu na kufa akasema Afadhali kufa kwa mikono ya wanadamu na kupewa na Mungu tumaini la kufufuliwa naye lakini kwako wewe hakuna ufufuo kwa uzima wa milele neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana Ni amkapo e Bwana nitashimbishwa kwa kuiona sura yako Ni amkapo e Bwana nitashimbishwa kwa kuiona sura yako
Somo la pili. Soma kutoka kitabu cha matendo ya mitume. Siku ya Pentecoste ilipowadia, wote walikuwapo mahali pamoja. Mara uvumi ulitoka mbinguni kama upepo mkali, ukaijaza nyumba yote walimoka. Na ndimi kama za moto zikawatokea, zikaogawanyika na kutoa kwa kila moja wao. <coughs> Wote wakajazwa Roma takatifu na wakaanza kusema lugha nyingine kama Roma takatifu alivyowajalia kunena Huko Yerusalemu walikaa Wayahudi watu wacha Mungu wa kila taifa lililoko chini ya mbingu basi uvumi huu ulipotukia wengi walikutana wakashikwa na mshangao kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wanasema lugha yake mwenyewe wote walishtuka na wote walishtuka na kwa mshangao waliuliza hao wote wanasema wanaosema si wa Galilaya kwa namna gani kila mmoja wetu anaisikia lugha alivyozaliwa nayo sisi wapati wa media wa elami na situkao Mesopotamia Yodea na Kapadokia Ponto na Asia Furigia na Pamphylia Misri na wilaya za Libya kuelekea Kirene pia wageni waliotoka Roma Wayahudi na Waangofu Wakrete na Waarabu wote tunawasikia wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu neno la Bwana Jili takatifu ilivyo andikwa na madhayo Mathayo sura ya tisa Wakati ule Yesu alipouona umati wa watu aliwahurumia kwa maana walikuwa wamefadhaika na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji Hapo akawaambia wafuasi wake mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache basi muombeni bwana wa mavuno apeleke wafanyakazi katika mavuno yake akawaita wafuasi wake kumi na wawili 
akawapa uwezo wa kuwafukuza pepo wachafu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wote majina ya hao mitume wawili ni haya wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro na ndugue Andrea Yakobo mwana wa Zebedayo na ndugue Yohani Filipo na Bartholomayo Tomaso na Mathayo mtoza ushuru Yakobo mwana wa Alfayo na Thadei Simoni mkananayo na Yuda Iskarioti msaliti wake Yesu akawatuma hao kume na wawili akawaagiza msiende kwa wapagani wala msiingie katika miji ya Wasamaria ila muende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli nendeni kutangaza mkisema ufalme wa mbingu umekaribia waponyeni wagonjwa wafufueni wafu watakaseni wenye ukoma wafukuzeni pepo wabaya mmepata bure toeni bure injili ya bwana mapadi wapendwa tuliotaja hapo awali paroho wetu na msaidizi wake brother Vincent <coughs> mkapuchini masista tulionao viongozi wetu walioteuliwa majuzi na wale wa awali ambao ni msingi pia wa parokia hii kina mama na kina baba hasa wazazi wa hawa wanaopata sakramenti ya kipa imara wageni wetu wa karibu na wambali taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristu. Yeah, yeah, Mungu ni mwema na kila wakati God is good watoto wetu and all the time Wow 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 ni siku yetu leo Tunaposhangilia mengi hasa niliyotaja parokia yetu Matia Mulumba ambao ni mmoja katika mashahidi wa Uganda sherehe za kupokea hawa wanaopata sakramenti ya kipa imara na pia kufurahia mengi ambayo yamefanyika parokia hii hasa katika miaka si mbali saa hizi mna bus ya shule makofi saizi nimesikia polytechnic mshaizindua vijana wapate mafunzo ya kazi na wapate kazi makofi naelewa mmechaguana katika hali ya amani bila kuhonga bila kumwaga damu <laughs> kwa namna hakuna kampeni mbaya ni ile nzuri mnajua mimi nimewatumikia siku nyingi mambo mazuri mazuri kwa viongozi wapya makofi na pia mnaendelea kuonyesha ukakamavu wenu kwa mipango inayofaa. Leo mlikuwa na misa ya kwanza ili tupate nafasi ya watoto wengi ambao tumeona wamechipuka. Kuna mwimbishaji mtoto nimemuona apigiwe makofi. Nimemuona wasomaji watoto wanatusomea somo la kwanza, wanatusomea somo la pili, wakisaidiana na masista makofi. 
Kwa hivyo kwa ujumla tunaweza kusema God is good. Oh. And all the time. Wow. Hii ni furaha yetu. Katika mwaka wa 1969 baba mtakatifu wa kwanza kukanyaga nchi ya Afrika ni aliyeteuliwa sasa kama mtakatifu anaitwa Paul the Six Alienda Uganda kuwa ombea na kutangaza rasmi hawa mashahidi waliokuwa 24 ni, ma, ni mashahidi wanaotambulika kama watakatifu waliokuwa ni watoto Mtakatifu huyo sasa ambaye tumemteuliwa na kanisa kuwa um, e, mtakatifu aliwaambia wana wa Uganda wakati ule Africans be missionaries to yourselves wa Afrika iweni wa missionary kwenu wenyewe na nafurahi kwa sababu mfumo huo ni mfumo uliokubalika kwamba tusipochunga tutajikuta bila wachungaji kwamba leo Yesu akiongea katika somo, somo la injili anasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache Paulo aliona hayo kwa mbali saa hizi katika jimbo letu juzi nilikuwa na mkutano na mapadi wangu nikachunguza kuna mapadi wachache wapo ambao wanaishi peke yao kuna padi taru hana mwenzake tangu tangu father aondoke anahitaji msaidizi haitaji kuna father mrima juzi tukamfungua parokia tukatafuta padi mwingine ikiwa hakuna nikasema wow this is not very good anahitaji msaidizi haitaji anahitaji nikasonga nikaenda parokia inaitwa Mwakiki mahali ambapo tuko ni kule taita milimani kuna fadha inaitwa Bambanya anaendelea kubambanya yu peke yake <laughs> anahitaji msaidizi haitaji mavuno ni mengi watende kazi ni wachache watatoka wapi watatoka wapi diposa huyo naemuita mtakatifu Paul the 6 akija Uganda kuwa akikishia ametangaza watakatifu wao 24 alivyosema Africans be missionaries to yourselves so ninyi mnaoniona hapa na mnaonisikiliza That is true now over the whole world. Ulimwengu mzima. Hata wazungu sasa waliokuwa tuliokuwa nao situmaini tunao tena. We do not have the Holy Ghost fathers weusi ndio tulionao sasa. Wale wa mbali sasa tuna missionary consolata mweusi. Wana parokia tatu, consolata, timbwani na ukunda. Africans B missionaries to yourselves tuna mapadi ambao ni wa Irish waliokuwa na hapa father martin king father dileni father mwingine nani mnakumbuka wote hawa hatunao tena sasa timbwani tuna holy ghost father mweusi father ben na na mwenzake pia ambao ni mwa africa africans b missionaries to yourself tunawapongeza wazazi na ninyi ambao mnatusaidia kazi hii and how can we do it jambo la kwanza ni kuanza kulea watoto kama hawa kwa nidhamu na maisha ya Kikristo waweze kujitolea kuwa watawa wa kiume au wa kike bila hivyo tutakuwa na upungufu mkubwa sana tutakuwa hatuna watu wa kuelekeza na kuelimisha shule zipo but the schools with a difference catholic education na shule za missionary missionary za kwetu ambao ni weusi au ni weupe zinafundisha zaidi ya hesabu na english zaidi ya 
hesabu na geography zinafundisha watoto kuwa wanamna fulani kujichukulia wao wana majukumu ya kueneza injili kama binti mdogo alieletwa taratibu amebeba neno la Mungu why did they do that they want to say like the missionary children ambao mnao hapa wanasema we are the endelea We are children We are missionary children let us do what follow him friends This is the way the church grows Na tunahitaji kushukuru Mungu kwa sababu tukifanya haya tunaona yanafanyika hapa I am sure if today I asked how many of the children in wangapi wanataka kuwa ma sister tafadhali inueni mikono You can see you can see Unaona mzazi hata mzazi ameangalia akakuona eh <laughs> Amekuangalia how many watoto mnataka kuwa mapadri We You see but between their will to become nuns or to become Christians tuna kazi kubwa wazazi si ni kweli why watoto wa Uganda waliuawa kwa nini waliuawa kwa sababu wao walikuwa na imani na wakatakatai mambo ya LGTB plus Q na mambo yele na yajua so we have to remain firm on these matters na ukweli ni kwamba watoto wetu mkialelea hivyo they will also be members of parliament ni wangapi wanataka member pa parliament hapa si wako but they will be different members of parliament si ndio ni wangapi wanatakuwa madaktari hapa wako you see but they will be a different kind of madaktari si anakwambia unaumwa na kichwa na yeye anajua uumwi hebu mchotee tu ile ile ne tuachie hapa so the point is we are here to make our next generation and I am so happy mmeweka kando tuangalie na kuwaombea mazuri si ni kweli kwamba we must from now not just now that's why the missionaries came that's why they brought us the word of god itufundishe kuishi maisha ambayo ni kielelezo chema tukilelea watoto wetu kama maisha kama haya ambayo tunawaimiza kusali tunaingiza kupendeana tunaingiza kusikia lugha mbalimbali somo la injili la si injili ya, ya, ya mitume matendo ya mitume somo la pili limeongelea mitume siku walipata roho mtakatifu wakawa wanaongea lugha na kila mtu anasikia lugha yake imagine imagine ungekuwa unasikia kijaluo ninapoongea saa hii imagine i be speaking fluent kijaluo fluent kikamba fluent kikuyu fluent kijale, eh, ki, kitaita fluent ki, eh, zote lugha zote the point is you and i you can do it mtu akiona uh, mwenzake anayefanya tendo zuri na jema linalomtia moyo you don't have to speak any language you can see it Ukiona mtu akiinua mwenzake amekwama you say wow kweli huyo mama ana huruma unaelewa kwa lugha yako mwenyewe unaiona mtu anayepelekea chakula mtu ambaye hana chakula unasema ai huyu mama hata hana. yeye mwenyewe hana nguo tukiangalia wardrobe zetu juzi niliangalia zangu my goodness the number of t-shirts oh my goodness kila mahali nimepewa t-shirt moja nikasema hizi t-shirt nitaunda timu mbili niende shule mahali pale niwaambie hizi t-shirt kila moja avae hii ni timu ya askofu na wao ajenda zao <laughs> so we must be creative and also able to kupambana na hali za uovu nao tusogelea uovu haukai mbali nasi yaliyotajwa shakahola na naendelea kutajwa 
ni jambo la aibu katika nchi zilizoendelea wamefikia zaidi ya watu 336 waliofukuliwa wamefariki wameuawa na everybody is asking who did it sure ni mnaweza kusema hakuna anayejua si wako anaojua lakini something happened in between kuna msemo wa kichina unaosema when truth sorry when money speaks truth keeps quiet kwamba ukweli ukiongea hela zikiongea ukweli ufunga kinywa that is called ufisadi si ndio ufisadi wetu ndio unafanya mambo mengi sana yanakwama na ukisikiza kuna mbinu mbalimbali zinazoendelea so why that happened sasa watu wa watu walitumiwa labda vibaya kina makenzi wakaambiwa wewe sema watu wao whatever the reason is na pia kuna wengi ambao pia wanatumiwa vibaya na huyo muovu shetani matters of uganda are key to the what christ said akituma mitume aliwaambia endendeni ulimwenguni wote mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu wafunzeni yale niliyowafundisha mimi lakini baadaye kuna nyakati aliwaambia by the way i'm sending you like sheep among wolves ninawatuma kama mwanakondo anayeingia katika zizi la, la chui na kadhalika na mbwa mwitu so in other words saa zote we are always under pressure kwa sababu yule muovu hataki tushinde yule muovu hataki tumtangaze Kristu yule muovu hataki tuweze kuwa vielelezo vyema katika maisha ya sasa kama ninavyosema mwanzoni ukiangalia uganda hii hii and that's why we are here to say pole to those uh, people in uganda nafikiri ni karibu na mji wa kasese ambapo watoto wengi walivamiwa juzi tu na wamevamiwa na watu wazima wenye akili you wonder what is wrong hata ni askari hao takaba ni nani how can you kill children ambao hawana hatia but sio wa kwanza mfalme rode mnakumbuka story yake yesu alipotajwa kwamba you know the, kuna, kuna mtoto hapa amezaliwa huenda akawa king baadaye so ule mle anataka kuwa makingi chungeni <laughs> chungeni he took on kuwa watoto wa mwaka moja miaka miaka mitatu just in case Yesu was a little man among those naye Mungu si asmani alikuwa amejia Maria na Yusufu akawaambia ondokeni haraka sana kwa sababu yule mfalme ametaka kuangamiza roho ya huyu mtoto so what did they do walikusanya haraka haraka hata wakasahau sinajua eh, eh, za kufunga mtoto na nini hayo wakaenda misri what does that mean means sisi wazazi nyinyi wazazi sisi kanisa we must protect our children at all cost because they are the future of the nation tukiwa hakuna kuna msemo wa lugha yetu ya kikuyu inasema zizi ambalo halina ndama wachanga hiyo ni, di, ni, di, ni zizi ambalo litaishia si ni kweli without younger generation for the future we will not have what we have seen and have now hatungekuwa na mapadri hatungekuwa na watawa hatungekuwa na wazazi because ukitaka kuona nchi ambazo zimechanganyikiwa zipo nyingi sasa watu wamechukua sheria mikononi mwao juzi nimeona nchi mbili ambazo moja kwa sababu ya shida ya uchumi wameambia wameamua kuvamia mabenki wanaenda benki wanasema mimi juzi niletee sadaka yangu hapa natoka kule matia mlomba tumeweka sadaka yangu ni peni msiponipa mtaniona wakachachiana mpaka mwishoni wanavamia pingine wamechoma because of problems and issues of leadership uongozi mbaya rafiki yangu moja alisema 
Sia Zamboya, my Zambaya. So we must take charge. Kata kutumiwa vibaya. Kata kutumiwa vibaya. Na ni muhimu sana kwa sababu the call of duty kama mkristu you have to be alert 24/7. Tunaelewana. 24/7. Why? Kwa sababu yule mwovu sasa hilo unasinzia ndio nakuvamia. Tuwe macho ya kiimani, tuwe imara katika maisha na matendo yetu, tuwe siku zote tusidanganywe na mambo madogo madogo. Madogo kivipi? Hata mama anakuachia uzie yeye eh, tomato zake. Unakwambia hii toto tomato hii ni 10 shilling. Mtu akijaambia nipe 15. Si unaona? Very small thing eh? Kule sokoni mahali fulani. Just small thing. Kwa sababu umemwambia ni 10, anasema na mimi hapa nitajipatia. Hii shilingi 5 ni yangu, hii 10 ni yake. See small things, but that's how we start going wrong. Tunaalikwa na kanisa leo kuombea wachungaji, kuombea watenda kazi, kuombea viongozi wema kama tunaotamani kuwa nao siku zote while I thank those to now wanaojaribu. Tukumbuke tena na pili mwisho katika misa hii tunakumbushana ujasiri wa watoto. Can you imagine? How about sisi watu wazima? Because niliwaambia siku nyingine monkey see monkey do. Nyani akiona unafanya hivi na yeye anajikuna. So mara nyingi utaona mtoto anaanza kutembea tabia. Unashangaa hii tabia imeipata wapi? Many times, many times ni kwa wale anaoshinda nao. Wale wanaoshinda nao. Kuna msemo wa Kifaransa unaosema payuti nda na mukundu akalia kukunduka. Mana Mana kwamba ukikaa na mtu mwenye corona atakuambukiza, si ni kweli? Ukikaa na juzi jana nimeenda Taita, nimerudi na homa kali kwa sababu moja niambia chukua chai lakini mimi nina, nina mafua, tayari amenipa mafua. Kambia sasa look at this. So live around, live around and encourage ourselves kama ninavyosema scores be a lighting candle. Popote unapojikuta, uwe ni mtoto Uwe ni mama, uwe ni baba. Let's be good examples. That is what our reading is telling us. Na niyo natuambia, tata tukiona watoto, tusifikirie, hawaelewi, hawajui. Look at what they are doing today, kutusomea, kutuimbishia. Ni kwamba tu hukumpa na fasi. Let's allow them to lead, na sisi wazazi, tuwasaidie kuwa wema. Kwa hayo machache, mungu wa bariki kazi ya mikono yetu. Na pongezini kwa kazi nzuri, Father Maingi na Father Gregory, juzi tulikuwa na youth, sherehe ya youth. Na wale youth ambao walikuwa goe goe squeeze na sikia wanajikaza kaza kwa sababu wameshikiwa wame ngumu. We are here to say we love you na tunaitaji kusaidia na kazi hizi za kanisa. Na si za kanisa tu zinaunda jamii inakuwa in jamii ya furaha. Sio jamii saa zote, bara unalazima kufunga milango. In fact, you'll be surprised. Mali kuingi sasa dunia nzima. Kwa sababu ya hofu na si ya, ya mayaudi, ni hofu ya watu ambao wanastabia mbaya. People cannot greet each other. Kuna inchi mbali mbali ambao ukienda makanisani. Hata mapadi kule nyuma, wanasimamiwa na, na, na almost na, na police watu wazewa wili. Ala, nini? Kwa sababu ulimwengu meanza kuleta tabia ambazo zinaaribikia wote sote na tunakuwa hatuwezi kusonga mbele. Kwa hayo bachache mnaoniona kwa Luninga au kwa njia ya Captain au kwa njia ya Luanga Communications na sisi tulio hapa twasema let's take charge. Let's change the way the world is running to run differently. Ukiona wa, Uganda, wa, wa Sudan juzi wamepigana wameuana wame, watoto wameachwa bila wenza, wazazi and you know that is a very serious matter nimeona juzi kwa runinga pia wanasema 
27 million people have been trafficked. Milioni 27 wameamishwa au mengine wameuzwa wakauze organs different organs figos junini wengine wamekwama nchi za mbali kwa sababu walidanganywa na wenzao kule kuna kazi wakifika siku si siku wanaambiwa hebu leta hiyo passport inawekwa sasa shauri yako wanaacho on the streets tunahitaji kujiwa kuwa pia uongozi wetu tunahitaji kuangalia mambo yanayokwamisha maisha ya binadamu hasa leo hali hizi ambazo everybody is chasing for money everybody is chasing for power everybody everybody ana ugonjwa unaitwa sio corona mimiosis mnaashia sikia mimiosis mimi tu and myself mimiosis huo ugonjwa dawa yake tuidunge dawa ya Yesu Asanteni na Mungu awabariki. Kwa wakipa imara ni wakati wenu sasa tunaambiwa sakramenti hii walijiwa Roho Mtakatifu. Tusimame wote wakipa imara tutawahoji kwa pamoja mawili matatu na la kwanza huwa ni ile tu la kwanza. Sakramenti ya kipa imara ndio nini? Paji saba ya Roho Mtakatifu ndiyo yepi. Paji saba ya Roho Mtakatifu ndiyo Epima, Akili, Shauri, Mungu, Elimu, Ibada, Uchaji wa Mungu. Uchaji wa Mungu ndiyo nini? Uchaji wa Mungu ndiyo Uchaji wa Mungu ndiyo ya kusubiza Mungu Amen mtoto Asante wapigiwe makofi so far so good Asante Swali la mwisho ni sakramenti zipi tunapaswa kupokea mara nyingi iwezekanavyo tarudia tena wazazi wajue mnajua mmekoseana kosea kidogo ni sakramenti zipi tunapaswa kupokea mara nyingi iwezekanavyo ya kwanza sakramenti ya ekaristi sawa ya pili sakramenti ya kutubio ndio sakramenti ya makofi ndio Hata wazazi <laughs> ni kweli na si kweli uwezi kupokea sakramenti ya ndoa mara nyingi wazazi eh? <laughs> Ni sakramenti nyingine moja imebaki tu itaweza kupokea mara nyingi sakramenti ya daraja, daraja. uwezi kupokea daraja mara mbili ya padrisho <laughs> wapigieni makofi <laughs> Sawa so. So, pongezini walimu wetu wa dini santeni kwa kuwa walimu wema 
na sasa tunachukua nafasi ya kuwahoji ili tuwape sakramenti ya kipaimara Sakrame, ishara sakramenti zote zina ishara yake ishara ya sakramenti ya kipaimara ndiyo ipi kuwekewa mikono na kupakwa mafuta ya krisma takatifu ehe makofi sasa hapa so so tunapenda tufanye hivyo tuko katika nafasi ya misa kwa hivyo wanakwaya mkituimbia wimbo wa roho mtakatifu hawa wataanza kuangalia kama majina wanaotaka kuwekwa yapo na kwa kuwa wako wengi tutawabariki kwa pamoja na mwishoni mtakuja laini mbili mbili ya wavulana na ya wasichana kuwapaka hayo mafuta nitaalika mapadi hapa mbele tuweze kuwaombea Roho Mtakatifu na washukie Wimbo wa Roho Mtakatifu ndugu zangu tumuombeni baba mwenyezi kwa wema wake awatie roho mtakatifu wateule wake hawa walio teuliwa na kuzaliwa katika uzima wa mle kwa matizo na roho mtakatifu atawaimarisha na kwa mapaji yake maridhawa 
na kwa mpako wake wa kufanywa wanawe katika Kristu Bwana wa Mungu. Tuinamishe vichwa vyetu sote ambao tunakusudia kuombewa. Lakini kabla ya hapo tunawahoji pamoja nao sote tulio hapa ili turudie maagano ya ubatizo. Ndugu zangu Fariji Roho Mtakatifu ambaye atampeleka Yesu kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia mimi. Katika hii sakramenti ya kipa imara Kristo anatujaza na Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa udhabiti na kupigana na adui wa roho zetu ambaye ni shetani na kuzisaidia kazi za kuitakasa dunia. Basi tufanyavyo hivyo tunajaliwa kuwa mashahidi wa Kristo. Sasa wote tusimame turudie maagano na hawa wanaopata sakramenti ya kipa imara. Ninyi ambao mmekuja kupokea sakramenti ya kipa imara na sote ambao tumekuja kushiriki ibada hii pamoja nao na tunarudia sote ahadi za ubatizo wengi zilifanywa na wazazi wetu tukiwa wadogo au wasimamizi na wengi walifanya akiwa watu wazima basi sote je mnamkataa shetani na mambo yake yote na ila zake zote mwakata uganga mwakata uchawi mwakata ushirikina mwakata mambo yote ya usuyo shetani na je mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba Mbingu na Dunia mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee bwana wetu aliyezaliwa na bikira Maria kateswa akafa kazikwa akafufuka katika wafu na amekaa kuume kwa Mungu Baba mwasadiki Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu Bwana namleta uzima mtakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipa imara kama walivyopewa mitume siku ya Pentecost Mwasadiki Mwasadiki kwa kanisa katoliki takatifu shirika wa takatifu maondoleo ya dhambi ufufuko wa mili na uzima wa milele basi hiyo ndiyo imani yetu hiyo ndiyo imani tunayoiona fahari kuiungama katika bwana wetu Yesu Kristu tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu Amina. basi tuinamishe vichwa vyetu tuweze kupata kuombewa ushukio wa Roho Mtakatifu na wengine tuliopokea sakramenti hiyo kuzindua ile neema ya sakramenti ya kipa imara E Mungu Mwenyezi Baba wa Bwana wetu Yesu Kristu ndiwe ulie wazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na roho mtakatifu ukawaondoa katika dhambi basi e Bwana uwatie roho wako mtakatifu mfariji Uwape vipaji cha Roho Mtakatifu cha hekima na akili. Uwape kipaji cha shauri na nguvu. Uwape roho wa elimu na ibada. Uwajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Na roho wa Mungu Baba na Mwana. Na huyo Roho Mtakatifu ashukie na kukaa nanyi daima na milele. basi wote waliowekwa ekewa mikono na hasa hawa wapya watapakwa sasa mafuta wengine tunaweza kuketi tuombe wale wazee wetu wapangane mahali wachukue sadaka tunapoendelea na kuwapaka mafuta huku tukinyimba nyimbo za Roho Mtakatifu
Kwa hivyo mta wakipakwa mafuta mtazunguka mweze mweke pia na sadaka yenu iwe tumemaliza kwa pamoja wakipakwa mafuta tumemaliza na pamoja nao.
nas tusimame kwa sala za uamini kabla ya maandamano ya sadaka tutulie 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 mpata roho mtakatifu mnapasha kupata roho ya utulivu ndugu zangu tumuombeni Mungu Baba Mwenyezi ili sala yetu sisi sote iwe ni ya moja na kwa ujumla kama vile imani matumaini na mapendo huwa tuweze kujaliwa mapenzi ya Mungu katika maisha yetu tuwaombe hawa wote waliopata sakramenti ya kipaimara wameshakuwa na mizizi katika imani na misingi katika upendo sasa wao na wasitumizi wazazimizi wao na wazazi waweze kumshuhudia Kristu Bwana kwa mwenendo wao mwema. E Bwana tunakuomba. Tunakuomba. <coughs> ya kipembeo. Asamu yai ni na utanu mwingi kiokoni cha umu ndhiu. Tua koma na utaithini. Osa pina ngatho na nguma. Ati mamutheu mati ya mulumba. Mungami wa kithembe oki. Ati mamutheu papa Francis. Askofu wa itu mati nikivuva. Atempi onthe. Atempi ma... Father Maingi na Father Gregory. Masista Saitu wa seminari na tukumi onde alama utukuma. Ni upoya asamu yai umathime aseima atempi onde. Atempi maitu. Meye usu pioni umaponoche na mauwou. Tupoya muyai alama na wendi wa utukuma. Uma ususie na pepa mteu, mateta anisie kutraisia. Se baba mlungu, una zamberezo. Kukiare hada mwosi ni mikono ni mwako. Kuna angine kama mmanya mlungu. Na kuvoya baba ungirekahi. Ili osi ni mamanya mlungu. E baba mlungu kuna kuvoya. E mlungu waba. Dacha imbiri jako di kilombia isanga jetu ya Kenya. Mlungu waba da kuomba. Kumbras mire, rais wedu, William Ruto, na mtini wape. Na bose bo, avaje beka nyuma hapo. Mlungu baba mwenyezi kumineke ndigi na hekima ili biede kutesia vandu vako. Vaisanga jako vose. E mlungu waba, pia vaisanga vose, dakulomba, kubitesie ili mungu kumineke mwenyezi. Lukundo lako, ili bitesi ane, sweni na visiweni. E mlungu waba, tuwa gulomba. Kuombea wagonjwa. Anya saye uonwa, manyalogi kumoko tuto. Ako yoni yano kamano, kwa mgema visemi ya uono, chikumaka uono. Wale yamo njogo tuto matu mani udi, mani osoptande, kendo mani ikinduwa kaye mungu mamu. Ako kwa yamo nire migi, tenguma, kendo kagiri, ure kutu uro mkondigi, mgema waba gulu mambele. E mungu tunakuomba. Tunakuomba. Sara kwa jili ya maitaji balimbari kwa ruga ya kikuyu. Jehufa tunakulehera adhi yode matogoli ya magia na dhafari jaga. Ale ya matare na mawira o mahe mawira. Kule ya kutari dhayo ulehe dhayo waku. Haruwaru ode ake rohona kemwere o mahonie. E baba tunakuomba. Tunakuomba. Kwa kusavira wa hura ingra. Na sae baba, kusavira wa hura ingra, hurula msialo sino, nende mioyo kiosi, kiri muprigatori. Na sae baba, oba ulu siye. E buwana tunakuomba. Tunakuomba, utusikie. 
tulio sali kwa imani tukiomba msaada wa mtakatifu Matia Mulumba na watakatifu mashahidi wa Uganda wote ambao wametupa nafasi ya kutambua unapenda siku zote tuwe na ushahidi popote tulipo pokea pia na mahitaji aliyo watesema wazi na aliyo katika mioyo yetu na wengi walio tuomba tuwaombe wa Uganda wa Sudan wengi ambao wamepata changamoto za kuishi sehemu waishio sasa na wamepurukushwa kwa sababu ya vita vya ndani kwa ndani tupe kupokea yale tunayohitaji na yale unaona na tunastahili kwani sisi ni viumbe tu tumuomba mama yetu Maria aliyeomba kwa ajili ya mahitaji ya wengi waliokuwa hawana hawana divai wanao na mahitaji ya kuikuwa na mama zao ili tupatapo maombe msaada wa maombezi yake yote yaweze kuandamana na maelekezo yako salam maria umebarikiwa kuliko wanawake wote na yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa maria mtakatifu mama wa mungu Tuombe sisi wakosefu Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
wale ambao wako na zawadi ya kumsalimia baba askofu wakati ndio huu pia mazao pamoja na kumsalimia askofu wakati ni sasa
Yerusalini ndugu na dada ili sala na sadaka na mahitaji yetu pamoja na furaha zetu na kwa wale tuleo waombea na unaotamani sala hii iwe yao pia sala zao zipokelewe kwa Mungu Baba Mwenyezi kwa sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa mafaa yetu sisi mafaa ya kanisa lake takatifu e Bwana tunakutolea dhabihu za kukuomba kwa unyenyekevu kama vile ulivyowezesha mashahidi watakatifu wa Uganda kuchagua kufa kuliko kutenda dhambi hivyo basi utuwezeshe na sisi tuliojitoa kwako kwa moyo wote tukuhudumie altareni yako tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu Bwana awe nanyi na haki tendo la kufana kuleta wokovu tukushukuru wewe daima na popote bwana baba uliyemtukufu mungu mwenyezi wa milele kwa maana wewe umetukuzwa katika sifa za watakatifu wako na matendo ya uweza wako ni ya ajabu kati yote ya usio mateso yao wewe umajalia wanari imari hiyo udhabiti katika udumifu ushindi katika mpana, mpambano kwa njia ya Kristu Bwana wetu na kwa sababu hiyo sisi sote na vyote vya mbinguni na vya dunia ni vena kuabudu vikimba wimbo mpya na sipi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni twakutukuza tukisema bila mwisho kipindi cha misa consecratio 
Tunapoombea mimi na mapadri waliopo kati huu kuwa mwili wa Kristu chakula cha safari yetu damu hii divai hii kuwa damu ya Kristu ambao ni kinywaji cha kukata kiu ya hamu ya Mungu na kuwa saa zote tukitamani na kuwa na Kristu karibu tunasikia maneno ya ya, ya konsekrasio yasemavyo e bwana kweli umtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote tunakusihi na kukuomba utakatifuze vipawa hivi kwa nguvu ya roho wako ili vigeuke kuwa kwetu mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe alitoa mkate akakushukuru akaumega akawapa afuasi wake akisema twaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena kawapa afuasi wa Aeni mle mnyo wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu Ili ni fumbo la imani hiyo e bwana tunapokumbuka ufuko kumbusho wa kifo cha ufuko wake mwanao tunakutolea mkati wa uzima na kikombe cha wokovu tunakusimama mbele yako na kutumikia pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu yako hii ya Kristu tutakaswe na roho wake mtakatifu tupate kuwa jamaa moja E Bwana ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani ulikamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francis na skofu wetu mkuu Martin na waklero wote Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini na ufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Opokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba uturumie sisi zote ili pamoja na Maria pikira mwenye heri mama wa Mungu. Mtakatifu Yusufu mume wake huyo pikira mitume wenye heri. Mtakatifu Matia na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Kustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele Amina 
na sasa kama familia moja tukimuita Mungu Baba tunaomba kwa mahitaji mengi tulio nayo na ya wale walituomba sala baba yetu uliye mbinguni falme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi walo tukosea usitutie katika kishawishi lakini e Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wako na wachieni amani amani yangu na wapeni tunakuomba utuopoe katika maovu yote ujalie kwa wema amani maishani mwetu kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusifadhaishwe na jambo lolote tunapotazamia matumaini lenye heri na ujio wa mokozi wetu Yesu Kristo. Tuombe amani familia zetu. Hapo mara nyingi hutokea chacha cheche. Tuombe majirani wetu ambao wanahitaji sana amani ya Kristo Sudan, DRC Congo, sehemu tunazojua za Uganda sasa. Somalia na kwingineko Ukraine na Russia na nyingi, nchi nyingine zinazo changamoto nyingi amani hiyo inaanza kwa kuile ya Kristo alituambia amani kwetu e Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako amani na wachieni amani yangu ndugu na wapeni usizitezame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako tijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako Unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Na amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Bwana Yesu Kristu mwana wa Mungu mzima ulileta uzima duniani kwa kifo chako kwa kumtii baba na kwa msaada Roho Mtakatifu tuokoe kwa mwili na damu yako hii takatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote tuwezeshe daima kuzifuata amri zako wala usituache tutengane nawe kamwe Tazameni mwana kondoo wa Mungu Kristu yule aondoaye dhambi za dunia heri wenye kualikwa kushiriki karamu ya Bwana. E, bwana sista yule kwangu lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristu vitulinde tupate uzima wa milele. imara mtakuja jinsi mlivyokuja wakati wa kuombewa na kupakwa mafuta laini mbili mtakuwa na padi Gregory tuna mapadi wengine watasaidia nje kusema za nje tunaomba masista wawili wasaidie pia kupokelesha na pia ni kwa wale wa Kristo wa Katoliki ambao wamejitayarisha kupokea
sala ya mtakatifu nyasi wa Loyola Kristo initakase mwili wa Kristo niokoe damu ya Kristo nifurahishe maji ya ubavu wake Kristo yanioshe mateso ya Kristo nguvu yanizidishie e Yesu mwema unisikilize katika madonda yako unifiche Usikubali ni tengwe nawe na adui muovu ni kinge saya kufa kwangu uniite uniamuru kwa konije na watakatifu wako nikutukuze milele na milele
Tafadhali tafakari kidogo baada ya misa jinsi Kristo alivyotupenda kwamba atufie na kwamba ametupa mwili wake tule na damu yake tunywe Tunahitaji kumshukuru binafsi kila moja binafsi na jambo la kumwambia asante Mungu Wana parokia tuna sababu za kusema asante parokia hii mahala ilipo ilipandwa mahala ambapo tunaishi karibu nasi watoto wanakuja kusoma wanakuja mafundisho wanakuja kupokea maelekezi mema ya maisha ya baadaye Tashukuru mtakatifu Matia na mashahidi wa Uganda ambao kwa njia moja au nyingine yatukumbusha ushahidi wetu wa kila siku katika ujirani katika familia watoto katika shule vijana katika vyo vyao mbalimbali hata na universities kwa vielelezo tutapenda tushukuru pia zawadi ya nchi yetu Kenya tukitizama msururu wa changamoto zinazozunguka nchi yetu ni nyingi tuombe pia na kumshukuru Mungu kwa hali tulivyo tuongezee amani ya tuendelee kuelewana tuwe watu wa kutafakari kabla hujatenda lolote linaloitajika kubakuwa tofauti na zaidi kwa zawadi ya hao waliopata sakramenti ya kipaimara tumeambiwa ni askari wa Yesu na kazi ya askari ni kulinda ni kuzuia maovu ya sitendeke uvunjaji wa sheria usitendeke pia wanawajibika kama japo wadogo mara nyingi wanaitwa kufia dini kama mashahidi wa Uganda hatuchoki kusema zawadi ya waviongozi ni muhimu wanasema taifa liko salo uongozi mwema jamii yake huenda ikapotea ndipo kwa familia msingi mdogo wa kanisa katika jimbo katika mashirika katika jumuiya zetu ambazo ni mahala tunapoishi tuwe vielelezo vinavyovutia wengine kujiuliza je kwa nini hawa ni tofauti nasi kwa nini hawalipizi kisasi kwa nini wanajitolea kusaidia wale ambao ni wanyonge kisha tumuelekeze maisha yetu na macho yetu kwa Kristu ambaye ndiye mfano wetu baada ya kuwaosha miguu mitume kawaambia mmeona hayo niliyoyafanya wakanod wakasema yes tumeona kwa sababu Peter alikuwa amekataa kama mmeona ni ndeni nanyi mfanyeni vile we are called to be witnesses of the resurrected Christ amba amefufuka mwili wake unapenya kuta unapenya umbali sisi nasi tunalikwa tupenye kuta za vizuizi ambavyo vinatuletea watu kutosonga mbele iwe ni uongozi mbaya iwe ni ujirani mbaya iwe ni nafasi ambazo tumejaliwa tunazozitumia vibaya kwa njia pekee tuwaeke viongozi wote tulio wachagua ni wengi kuna kuna wanao leo katika serikali kuna walio katika upizani siku zote tutafute mema kwa wote for the common good we lead others follow Furahini ninyi nyote mlioangazwa na kuonja kipawa cha mbinguni na kwa kuwa mmekuwa washiriki wa Roho Mtakatifu furahini na tena furahini na tuombe E Bwana umezidi kutujalia baraka zako hata siku zijazo hawa waliopakwa mafuta ya Krismasi matakatifu na kupawa Roho Mtakatifu na kuwashibisha kwa sakramenti ya mwanao 
wakisha kushinda mabaya yote ya hapa duniani walifurahishe kanisa lako kwa utumishi wao mwema na utakatifu wa maisha yao na kwa matendo na mapendo yao wasaidie ili listawi ulimwenguni kote tunaomba haya kwa njia ya Kristu Bwana wetu baraka na kisha tuketi Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Na Bwana awe nanyi. Baada ya kila sala tutakuwa tunaitika amina. Awa ninamisheni vichwa mwenyevu mpenzi kupata baraka ya Mwenyezi Mungu. Awabariki Mungu Baba Mwenyezi aliyewafanya watoto wake Ninyi mliozaliwa kwa maji na roho mtakatifu awalinde mstahili pendo lake la kibaba Awabariki mwanae wa pekee aliyeahidi roho wa kweli atadumu na kukaa katika kanisa na awaimarishe kwa nguvu zake katika kuliungama imani ya kweli Awabariki Mungu Mwenyezi Roho Mtakatifu aliyewasha moto wa mapendo ndani ya wa mioyo ya wanafunzi na wafuasi wake nanyi mkiwa mmekusanyika katika umoja awaongoze bila dhambi kwenye furaha ya ufalme wa mbinguni na wabariki Mungu baba mwenyezi baba na mwana na Roho Mtakatifu na kukaa nanyi daima na milele. Kaeni na amani. Basi tukiimba wimbo wa furaha ni baraka ni baraka ni baraka ni baraka tutaalika wote wa wasichana wa kike tupige picha yao moja hapa nitasogea mbele na wale waliosoma aliyeimbisha vijana wetu waketi pia mbele hapa endelea na wimbo alafu tutaketi wengine tutaendelea na Wasichana tu. Wasichana peke yao kwanza. Eh, wasichana wakuje kwanza.
ukimaliza na wasichana boys boys wakuje wasichana mukae kwanza Asante kwaya tuwaimbieni watu wazima na wao waje wajisikie raha siku yao Watu wazima wa Kipaimara wavulana au wa kiume na wa kike
My sister, John. So, my sister, pamoja na walezi wa watoto, wale ambao wanatembea nao, seminari, walezi wa watoto, wanao tembea, na watoto, wale ambao wamekuwa wakiwafundisha njoni. katikista na walimu na wasemnaristi tuwapigie makofi masista na kazi nzuri na wale ule 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 muimbishaji wetu wale waimbishaji wetu na wasomaji wetu waongezeke msiende masista i know you have something to do with it wale masista wale wa, ule kijana wa kuimbisha na wale waliosoma leo waje wapige na masista na kuna wale wanaotaka kuwa masista Waje mbele, waje mbele. Tutulie, tutulie, tutulie. Kama utaki kuwa sister, unataka kuwa engineer, utakuwa mwalimu, ni sawa. Tuwape na fasi. Kwa ya tuimbie ni wimbo mzuri ya wanataka kuwa masisi. Ni mtu menani. Ni mtu menani. Tusionge, tusionge tuko kanisani bado Na unajua nane na kuchungulia Yule Yesu, yule Yesu anaona ukicheka Ni si vibaya kufurai Wavulana waliojitaja kwamba wanataka kuwa mapari tuwaombe waje mbele Aina haja kukimbia tulia 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 taratibu Wapigiwe kofi moja Yule askofu atakaye kuweko Nitamuachia picha hii Nimuambie hawa ndiyo papadi wako wa kesho Wapigiwe kofi lingini moja Ay, asanteni Asanteni sana Tunyamaze, tunyamaze bado tuko kanisani ya. Eh? Watoto mnyamaze, sawa ya. Eh? Eh, tunyamaze, yesu yuko hapa na tuangalia. Aya. Matangazo mawili.
kwaya ya mtakatifu Francis Xavier kwa huduma yao wiki iliyopita watakao hudumu katika usafi na masomo wiki hii ni kwaya ya Roho Mtakatifu wiki hii mapadri watatembelea jumuiya zifuatazo kwa ajili ya misa Jumanne tarehe ishirini mwezi huu mtakatifu Katrina wa Siena Jumatano tarehe ishirini na moja mtakatifu Benedicto Alhamisi tarehe ishirini na mbili mtakatifu Clara mwenyekiti amchukue padri hapa parokiani saa kumi na mbili kamili jioni tutaingia kwa taratibu yetu ifuatayo kwa haraka Uh, chairperson wa youth mtakualika kwa very brief speech akimaliza chairperson wa youth atakuja chairperson wa CWA akifuatwa na chairperson wa CMA alafu mwakilishi wa masista then chairperson wa parish atakuja naye akimaliza atamwalika padri Gregory Padri Gregory atamwalika Padri Maingi naye paroko wetu Patrick Maingi atamalizia kwa kumwalika baba askofu wakati tutakapoondoka hapa kuelekea kule kwa mankuli jamani kuna waelekezi wenza ambao wako sehemu ile watoto ambao wamepokea kipaimara watatangulia kutoka wakifuatwa na watumishi ambao tutakuwa wako tayari then wale wengine tusiende nyumbani okay marekebisho kidogo uh, chia lady au chia person wa parish atakuja kwanza akimaliza then atamwalika mwakilishi wa masista Alafu kutoka hapo tutaendeleza utaratibu huo kama nilivyotangaza hapo mwanzo. Ni kwamba tusiende nyumbani tumeandaliwa mankuli au chakula cha pamoja kama parokia. Leo hii ni siku ya furaha, siku ya familia. Basi tushukuru kwa kuwa tumejaliwa kukutana mahali hapa sisi sote. Kwa hiyo sitaki kuchukua muda mwingi ni ruhusu ni mwalike chia person representative wa vijana wote mahali popote pale ulipo karibia hapa tumkaribishe kwa kofi moja Mike, Michael mahali popote pale ulipo chia person representative wa vijana wote Mike kama hayuko nitaomba chia person kutoka upande wa Don Bosco kama yuko ama kiongozi yoyote wa vijana aje hapa mara moja awakilishe ofisi ya vijana kiongozi yoyote kutoka kwa ofisi ya vijana tafadhali tuache kupoteza muda asante sana tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristu tena. Mimi si ya person bali mimi ni organizer wa Don Bosco. Na ningependa kuchukua fursa hii kushukuru wale vijana tuliokuwa nao katika shirika letu na wale ambao hawajajiunga na kikundi cha Don Bosco tunawakaribisha nyote. Hasa wakati huu tunapojiandaa kwa tamasha zetu za mziki kwenda dinari level. Asante. Asante sana ametumia dakika moja kasoro sekunde mbili. Asante sana Patrick. Uh, ni mkaribishe chia person wa CWA tafadhali mama mahali popote pale ulipo jongea hapa. Tumkaribishe kwa kofi moja. Tena. Jamani tunapoitwa tusikae mbali, tusipoteze muda. Chia person wa CWA haya kama hayuko nitapeana kwa mwakilishi yoyote wa viongozi viongozi mmoja wa viongozi wa CWA aweze kujongea awakilishe chia person wao
Kimoja kwake. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya chia lady wetu wa CWA, tunashukuru baba Skofu, mapadri wetu, wa Patrick Maingi na Gregory, my sister uh, na catechist. Na waumini wote tumsifu Yesu Kristo. Kina mama ambao wajejiunga na shirika letu la mtakatifu Monika mnakaribishwa sana. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana mama kwa kutumia muda wako vizuri. Naomba nimkaribishe mwenyekiti wangu kama yuko area eh, bwana Martin Obwaka kuwakilisha CMA. Asante sana chairman. Karibu kwa kofi moja. Good family. Good church. Baba Skofu, mapadri wetu, my sister, waumini wenzangu, tumsifuni Yesu Kristo. Leo ni siku ya furaha katika parokia yetu. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi ya siku hii. Na pia ningependa kusema kwamba uh, siku hii ya family day ni ya muhimu sana kwa parokia yetu pia tukiashiria patron saint wetu mtakatifu Matthias Mulumba ule mataya wa Uganda na pia ningependa kushukuru wanaume wote kwa sababu ya family day uh, kwa sababu ya fathers day happy fathers day wanaume wenzangu Asanteni sana na naweza kusema kuwa shirika la CMA ni ya wanaume kuanzia miaka nane na kuendelea. So kama unaweza kujiunga na shirika hili huko huru unaweza tuona kama ofisi ili uweze kujiunga katika sala na tuweze kuendeleza injili mbele. Tumsifu ni Yesu Kristo. Asanteni sana. Kofi moja kwa chairman. Asante sana bwana Martin. Na ni mniruhusu nimwalike chia lady wa parokia na atakapomaliza ataendeleza kwa kumwalika sister ambaye atawakilisha na ye sister atakapomaliza atamwalika padri Gregory alafu tutaendelea vivyo hivyo. Karibu chia lady. Wapi makofi ya chia lady moja, mbili, tatu. Nne, tano, sita, eh, oh yeah. Askofu mkuu, Martin Kivuva, father wa parokia yetu, father Patrick Maingi, father Msaidizi, father Gregory Mwakio, na fadha aliyetembelea fadha Vincent kutoka Captain TV kwa seminari mseminari my sisters wageni waheshimiwa wetu watoto waliopata kipaimara wanakwaya viongozi wote na wakristu wote kwa jumla tumsifu Yesu Kristu tumsifu Yesu Kristu Mungu ni mwema na kila wakati kwanza tunamshukuru Mungu kwa kutupatia muda huu na wakati huu wa kufika mahali hapa kama si kwa nguvu zake sisi wenyewe hatungeweza ni nguvu zake na neema zake ametujalia tukaweza kufika hapa pili pia tunakushukuru baba yetu askofu mkuu kwa kuja kutupatia watoto wetu kipaimara si ni jambo muhimu jamani makofi kwa askofu wetu tunashukuru sana na tunazidi kwamba aweze kuwa hapa kwamba anaona maendeleo ambayo inaendelea katika parokia yetu ya St Matthias Mulumba na ninaomba tuzidi kuwa na ushirikiano sote viongozi wa Kristu wote waliochaguliwa na wale bado wale waliotoka 
Tushirikiane pamoja ili parokia yetu ikaweza kuenda mbele. Tumsifu Yesu Kristu. Mtawalika sister in charge naye akapate kuongea. Asanteni sana. Tumusifu Yesu Kristu. I'm not sister in charge lakini nimepewa hii nafasi niweze kuwakilisha masista wote ambao wako hapa siku ya leo na wale ambao tumewaacha kule mikindani maana mnaiwa tuna hospitali wengine hatuwezi kuacha kule bila mtu kwa hivyo niko kwa miamba ya wote kwa baba askofu wetu mapandri wetu waliomo hapa e, masisters tuliomo hapa wazazi wote asa viongozi wetu wa kanisa hili letu vijana wote vijana mko ai vijana mko wachache sio mmeenda wapi na watoto na wote taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristu Mungu ni mwema na kila wakati Hii ni siku kubwa sana ambapo tunasherekea hapa kwetu mikindani ninaomba tumpatie kofi maalumu mumba wetu na nilipokuwa katika nchi ya umisioni kwa miaka 15 tulifundishwa namna ya kumpatia Mungu heshima kubwa kwa kumpatia kofi ya juu kofi juu saidi Asante. Asandeni kwa wangeni wetu waheshimiwa ambao wametukusanyisha wame hapa. Congratulations. Wishing you many God's blessings. Mungu azidi kuwabariki na kuwaimarisha muweze kuwa askari kweli kweli. Kwa wazazi wenu pia pongezini kwa wakuwa wamestembea na nyinyi na sasa ndiye kazi inaanza inaambiwa kazi kifika kikomo ndiye inaambiwa inaanza sasa hawa wanaanza kwa hivyo wazazi mna majukumu bado ni wandogo muweze kuwasaidia na pia kwa majirani wao watoto mna majukumu tusaidieni kuwalea nyakati ni ngumu sina changamoto nyingi na bila kusaidiana hii nji kulea watoto maisha hayataenda mbele tunapokuwa leo tulikuwa tunadhimisha siku ya kupokea kipaimara ninaamini wameshukiwa na Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu alipowashukia alileta languages languages mbalimbali mbali na napenda pia kuwasalimia katika lugha ambayo nimeishi nayo katika huko umisioni ili na nyinyi mupokee baraka za kutoka huko na kitu napenda kuwapatia nilipoondifundisha hiyo miaka 15 yangu kule ndio hii alafu iweze kuwasaidia na nyinyi vile ilivyonisaidia kwanza kabisa ni upendo wale watu wa kule walio nao kwa watoto. Watoto wanapendwa na wanatunzwa sana. Pia sisi wa Afrika tujifundishe kuwapenda watoto tusiwapige kama tuumbwa. Kuna tabia huko kwetu mara nyingine mtoto anapigwa sana, si ndio? Eh unasikia watoto wamesema. Asandeni wazazi kwa kuwa mtafanya hivyo. Kingine nilichoona ni upendo kwa wazee na watu walemavu wanapendwa sana kule wanasaidiwa sana na watu wanajitolea sana kwa ajili yao watu naomba na sisi tunjitolee ya mwisho kabisa maana napewa honyo honyo ya mataimu it is this one ni kuwa watu wa na jitolea katika kusaidia maskini Maskini kule anasaidiwa anakula na kulala mpaka apate labda kazi 
na kama anjiwezei anasaidiwa tusaidia nene na sisi tuangalie majirani zetu kuna wengi ambao wanalala njaa na wewe umenjaza na unatupi ya umbwa nje ama unatupa kwa tangi tafadhalini tunjisofundisheni kutoka kwa wao wamisionari wetu walituletea neno huku na walitufundisha mi nimeenda nimeishi na wao nimeweza kujionea macho kwa macho so a short chorus ya lugha yao ndiye hii msamee sana thank you thank you jesus yani tunamshukuru yesu kwa siku ya leo na inaimbangwa hivi hivi gracie gracie jesus gracie gracie jesus gracie gracie jesus ne mio cuore gracie gracie jesus gracie gracie jesus gracie gracie jesus ne mio Eh, sister ametupatia maneno kama hujashika yako basi utakuwa umetoka patuku Ni mkaribishe Father Gregory aendeleze kutoka hapo Asante sana Padre Patrick Maingi paroko wa parish hii eh, Padre Vincent Shumila director wa Captain TV my sister eh, sote ambao tuko hapa tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema na hiyo ndio asili yake tusalimiane hewani sote Asante kwanza tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametujalia. Pili tunakushukuru baba askofu mkuu kwa uwepo wako. Kama nilivyozoea kusema baba akija, umeona furaha vile watoto walivyofanya. Wameweza kukuzingira, wamekuja na kufurahia. Nakumbuka jana nikiambia wanakwaya, wanakwaya mnaimba vizuri sana, lakini watoto wakifurahi, wataimba hata kuhaliko. Wapigeni kofi moja na tumeshuhudia sasa wengine walikuwa wanajitahidi sana walimu anaweka kinanda na jua tumekuwa na furaha kubwa mtoto hajui kuficha furaha kama vile mtu mzima na kwa kweli padri na baba askofu tuko wengi sana wengine wako nje hata wameitwa majina wameshindwa kuja kwa sababu ya umati wa watu ulio hapa na uhakika cha persons wa vijana na wengine CWA chairman wako hapa lakini kufika hapa ni kazi kwa sababu kuna watu wanatusikiza wakiwa hapo nje ni furaha kubwa ya kuona baba kwa hivyo asante na Mungu akutie nguvu hongera sana nyinyi watu wa kipaimara nyinyi watoto ambao mmeweza kupata kipaimara muendelee kuishi maisha hayo hayo na wale ambao wamejitokeza wao ma sister mjue ilikuwa ni hivyo kwa hivyo e, tungoje na wale ambao walijitokeza pia kuwa mapadri tuendelee hivyo hivyo si ni sawa ni sawa. So asante e, kwa jina mimi ni Padre Gregory wa Chenje Mwakio. E, padri msaidizi katika parokia hii na pia nasimamia vijana katika jimbo letu. So vijana ambao tuko hapa wengine wanaendelea kukua tuwe na bidii hiyo ya kumfuata Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante Padre karibu sana Padre Maingi. So, kwa baba askofu wetu mkuu pamoja na mapadri wenzangu ma sister watoto wanafunzi wa kipaimara wazazi kwaya marafiki ambao wamejiunga nasi tumsifu Yesu Kristo God is good and all the time So kabla sijasema mawili matatu ninaomba baba askofu niruhusu Nimkaribishe Padri Vincent atusalimie tu kwa sababu tuko hapa na TV ya Captain inatuonyesha live. Tumkaribisheni Padri na makofi.
baba skofu mkuu wa jimbo hili la Mombasa ndugu yangu na rafiki paroko Maingi Patrick Rickori na masista na wakristo kwa ujumla tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati kwa niaba ya Captain TV tungependa kurudisha shukurani kubwa kubwa zaidi kwa jimbo hili hasa kwa baba askofu pamoja na paroko kwa mwaliko wenu wa kuja kukuja hapa ili tuweze kuhubiri na kueneza injili na kwa niaba wameniambia tayari wangependa kukaa huku huku wazirudi Nairobi mnaonaje na kwa sababu huku kweli ni kuzuri baba askofu bila shaka tutarudi na kurudi na kurudi na kurudi tena hapa Tunashukuru sana mara kila mara tunapokuja katika jimbo la Mombasa tunafurahi sana. Ujumbe baba askofu ambao uliutoa leo ni ukweli zaidi kwamba ulisema miaka 30 iliyopita tulipokuwa tunaingia katika shirika hasa shirika la Ukapchini tulikuwa wachache zaidi wa Afrika. Wengi walikuwa ni wazungu. Shirika lilijulikana kama wamishonari lakini kwa sasa hakuna hata mzungu hata mmoja wamishonari wamepaki ni sisi kwa sisi si kweli kwa hivyo baba askofu ni ujumba ukweli kabisa tunakushukuru kwa ujumba huo na ni mwelekeo kwetu kwamba tushike imara imani yetu kama Afrika sisi ndio wamishonari wa sasa asante sana kwa ujumba huo Mungu awazidi kwa bariki captain tv kwa wale ambao najua wengi wenu wanafahamu ni televisheni ya kikatoliki ambayo imeanzishwa miaka sita iliyopita kwa sasa hivi tuko katika sehemu yote hapa njini Kenya na tunaeneza habari njema. Hatujaingia kwa TSTV tungependa tu muweze kutusupport na unaweza kutusupport kwa njia rahisi. Kwamba mara tu baada ya misa hii ukiingia kwa simu yako andika Captain TV kwa YouTube na utaona kwamba misa hii ilikuwa live na ukishaona misa hii iko live tafadhali subscribe kwa YouTube kwa sababu tunahitaji 200,000 people ili tuweze kuingia kwa DSTV. Kwa sasa tuko 50,000. Na wakatoliki ni wengi wengi zaidi si kweli? It's just a matter of information you subscribe for us so that we can enter DSTV. Asante, asante Mungu awabariki. <laughs> Ningependa tu ku correct kwamba Father Gregory ameniita director. Mimi sio director. Mimi ni financial administrator. Sawa? Kuna director ambaye ni mkubwa zaidi, mimi ni mtu ambaye anahusika na pesa. Kwa hivyo tafadhali muendelee kutusaidia hata kifedha. Unapoangalia Captain TV kuna bei bill yetu ambaye ni 510678 ili kuendeleza hudume huu. It's a very expensive endeavor. We pay about 4 million every month. Na hizi pesa zinatoka kwa Kristo ambao wanatutumia pesa kidogo kidogo na tunaweza kulipa expense hiyo. Asante tungependa kushukuru watu wa mikindani ambao ni wakristo wazuri ambao kila mara wanatusupport. Misa hii itarudiwa saa mbili na nusu siku wa leo ili muweze kujitazama jinsi mlivyofanya vizuri. Asante Mungu awabariki. So asante sana Padre Vincent na Ongereni kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. So nitaomba nitangaze tangazo la ndoa kwa mara ya mwisho na mara ya tatu. Tunatangaza ndoa kati ya Lucy Nekesa Ojiambo ni binti ya Joseph Ongango Ojiambo na mama Christine Oundo Ojiambo. Anatoka hapa hapa mikindani na naishi hapa mikindani. Anakusudia kualalisha ndoa yake na Pius Ocheng Odundo na ni mtoto ama ni kijana wa mzee Charles Odundo Okelo na mama Desta na Wire Okelo yeye naye anaishi hapa hapa mikindani mzaliwa wa hapa na ndoa hii tunatarajia kuihalalisha tarehe moja ya mwezi wa saba hapa hapa kanisani kama kuna yoyote ambaye ana kizuizi cha hawa wakialalisha ndoa yao ninaomba aweze kukileta kwa ofisi yangu baba askofu wetu mkuu ni ruhusu 
niweze kumshukuru Mungu kwa mara nyingine kwa kuweza kutuleta pamoja kama familia ya Wakristo wa mikindani. Sikukuu yetu ambao tunaifanya mara moja kwa kila mwaka na mwaka huu tuliamua tuweze kuifanya tarehe ya leo kwa sababu ya ile safari ya hija. Nikushukuru baba kwa ajili ya kuweza kukubali kuja kuwa nasi kutubariki katika misa itakatifu na pia kuweza kuwatuma hawa waheshimiwa wetu ambao kuanzia leo wamekuwa maaskari wa injili na wamekuwa maaskari wa Yesu Kristo. Nichukue nafasi pia niweze kumshukuru Padre Gregory kwa kazi nzuri ambayo tunafanya naye hapa. Tuna ushirikiano mzuri na kazi ya injili inaendelea vizuri katika parokia hii. Nichukue nafasi pia niweze kuwashukuru ma sister wetu ambao pia tunashirikiana nao katika kazi za utume. Hawa ma sister tukiwa nao huwa tunajiita United in Christ. Na kila sister hapa ako na jumuiya yake ambayo anasimamia pamoja na mashirika. Na tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo tumeweza kuzaa jumuiya sita mwaka huu. Jumuiya zilikuwa tano nilipokuja lakini mwaka huu tumeweza kuzaa jumuiya mtakatifu Teresia wa Siena, Katharina wa Siena, jumuiya mtakatifu Agostino, jumuiya mtakatifu Clara, jumuiya mtakatifu Benedicto, jumuiya ya mtakatifu Rafaeli na jumuiya ya mtakatifu Gabrieli sita mwaka huu. Makofi kwetu. Na pia baba askofu nikujulishe kwamba tumeweza kupata pia outstation mpya tuko na outstation ambao tumeanzisha wale waumini wa jumuiya ya mtakatifu Matia Mlumba kutoka sehemu za Owinouru walikuwa wanapata changamoto kubwa sana kuja hapa kwa misa na kila Jumapili huwa tunawafikia na tunashukuru Mungu kwa sababu tuna familia zaidi ya mbili ambazo tumezipata tangu tuanzishe kile kituo wengi walikuwa wafiki. Tulikuwa napata familia kama mbili ama tatu wakati wa misa hapa, lakini tulipoanzisha kituo pale familia zimekuwa na mbili na watoto ni wengi na vijana pia ni wengi. Makofi kwa winouru. Yangu ni kuwashukuru pia viongozi ambao tumeweza kushirikiana nao. Kwa kweli baba askofu ulivyosema mwanzoni mwa misa tunaendelea vizuri, kazi za kitume zinaendelea. E, maendeleo ya kiroho pia tunaendelea vizuri na pia maendeleo ya kimwili tumeweza kuendelea kupiga hatua sana katika parokia yetu. Wakristo jipigieni makofi moja. So nazidi kuwaomba tuweze kuendelea na ushirikiano huo na baba askofu kwa niamba ya hawa Wakristo wa mikindani nazidi kukuhakishia kwamba tuko pamoja nawe. Tutaendelea kukushika mkono katika miradi mizuri ulio nayo ya jimbo letu na nakuhakishia kwamba hawa Kristo wa mikindani daima wako tayari kutembea nawe na ndio maana pia inapofika wakati ambapo unahitaji kuweza kuwashughulikia wa seminari wetu wa Kristo wa mikindani huwa wanajituma vizuri kupitia kwa ofisi ya mito ofisi ya mito wale ambao wanakamati wa mito tusimame mahali mlipo wanakamati wa mito asandeni makofi kwao so baba askofu tuko pamoja nawe be assured of our support na chukua nafasi sasa kwa namna ya kipekee niweze kuomba tuweze kumkaribisha baba yetu na tutamkaribisha na makofi special oh, kabla ya kumkaribisha baba askofu nitamwomba mseminari atusalimie ye ndiye amekuwa na hawa watoto katekisti wetu ni sister na wamekuwa kwa seminar ya matayarisho ya final vows sasa yeye ndiye amekuwa akitembea na hawa watoto karibu Masham baba askofu mkuu Martin Kivuva Msonde baba paroko mapadri na wakristu kwa ujumla tumsifu Yesu Kristu Jina ni Mwasaga Thomas Kitili kazi ya kitume parokia ya mikindani. Nashukuru sana na nifurahi yangu baba askofu 
kuona ndugu zetu wamepokea sakramenti ya kipaimara. Asanteni sana na Mungu atubariki sote. So asante mseminari. So nataka tuweze kumkaribisha baba Skofu na makofi kumi na matano. Tutapiga tano, nne, tatu, mbili, moja. Sawa eh? Tutasema one, two, three, four, five. One, two, three, four. One, two, three, one, two, one. Tufanya mazoezi. One, two, three, four, five. One, two, three, four. One, two, three. One, two, one. Iyo ndikuwa ni mazoezi. Sana taka tupike kwa nguvu. Tumkaribishe baba yetu askofu. Tuanze. One, two, three, four, five. One, two, three, four. One, two, three. One, two, one. Karibu, baba. Kwanza ni chukue nafasi kushukuru Padre Baroko, Padre Patrick Maingi na msaidizi wake Gregory na msamnaristi. Na pia kumkaribisha Padre wa Capuchin. Capuchin, Capuchin ni kikapu huwa kiko hapa nyuma. Mkiangalia zile nguo zao wanavaa huwa kuna kitu kama kikapu. Walaitu mapadi wa vikapu. Why is it so? Walikuwa mara nyingi wanaomba chakula kusaidia watu. Kwa hivyo wanaingiza hapo, wanaingiza hapo. So Father Vincent karibu sana. Nishukuru tena viongozi wote ambao wameteuliwa mwaka huu tafadhali simameni. Viongozi wote walioteuliwa kama viongozi nyadhifa zote zilizoko. Kuna wenye viti wa makundi, kuna wenye viti wa jumuiya kuna wenye viti na wengine naona wako kwenye kwenye, kwenye uko nyuma kuna wenye viti wa makundi mbalimbali ambao ni mengi wanaona pole pole wanasimama wengine ni wa jumuiya wengine wa nyumbani wengine wa kwaya tuwape makofi wa viongozi hawa tuambie karibuni kazi moja mbili tatu and this is their first uh, Shere walio yunda Na kama mnavu ona Wali tafakari vizuri Wale wengine ambao walikuwa ni viongozi Wa twenties Nineteens Kindly simama Kuna wapo, najua wapo, nimeona wengi hapa Viongozi ambao Tumilijengea misingi yao nyumba yetu Wawali kweko Ni wengi sana, naona mama Grace Alikuwa wakati moja Naona mama yule, na wina huyo, huyo, huyo Wapi upande huu hakuna So hawa ndiyo msingi yetu tuliojenga kanisa letu la Saint Matayo makofi la pili la tatu Alafu wale wote walioenda ile safari ya hija Tuliambiwa wengine walienda Rwanda Wengine walienda na Mugongo Ninyi mlikuwa na ishirini na wawili katika hao ishirini na wawili hebu simameni tuone nani aliyefika e, naona moja tafadhali njoo hapa mliosafiri mkaenda kutuletea baraka nani moja amekuja kanisa katika wote hao wako hao wapigiwe makofi 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 kwa sababu umesema walienda kutuwakilisha Unaona wow na wako sawa ukiangalia sawa ni sawa niombe kina mama wateue mama moja na kina baba wateue mtu baba moja wa kutoa ushuhuda tuanze na kina mama mmeteua mama gani haya tutakupa muda mfupi tumsifu Yesu Kristo tusalimiane kwa hewa Askofu wetu mkuu bwana Martin Masham askofu Kivuba Musonde kabla sijaongea mambo ya inja itaongea kitu umeona viongozi wa CNWA wameitwa kukawa kuna confusion kama wakristo wa mikindani tuliamua kutembea kama akina mama ukiangalia hao wa mama wote uwezi kujua wa CNWA ndio mgani 
Sentiani ndio nani? Kwa Mathias Mulumba ndio nani? Kwa hivyo sisi kama akina mama, warembo wa Yesu tumsalimie Bishop wetu. Wa mama hae. Bishop tumeamua tutatembea na wewe kwa kasi yetu yote na kasi yako kama ya Archbishop ya Diocese of Mombasa. Tunaomba ukaweze kutushika mkono kama viongozi ukaweze kutuombea na tunaahidi mambo yote ya Archdiocese of Mombasa tutakuwa nyuma yako. Tunashukuru sana pia kwa maombezi yako. Tunashukuru sana pia kwa maombezi yako wakati ule tulikuwa tunaanza safari ya kwenda Tanzania, Rwanda na, 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 na mgongo Uganda. Tulikuwa na fadha ya na aliweza kutufikishia salamu zako na maombezi yako. Tunashukuru sana tulitembea si safari ya rahisi na wakati tupopote tulipokuwa tunakanyanga tulikuwa tunaambiwa safari ya inja si rahisi. Tuamshukuru Mwenyezi Mungu tuliweza kutembea safari nzuri, tuliweza kuomba, tuliweza kuombea parokia yetu na tukatembea kwa umoja. Yetu ni shukrani kubwa sana sana. Na wakati tulionda, tuliweza kuona mambo tofauti tofauti, tuliweza kuona watu ambao wamejitolea kwa Mungu, tuliweza kuona watu kama vile leo tumejipamba ni kwa sababu ya Mungu wakati wao tulifika Rwanda Kimbeo kulikuwa na sherehe ya Mama Maria wa Kimbeo. Wale ni kona wao wapo wanaweza kushuhudia. Kwaya, watoto, kila mmoja alikuwa amejipamba kama vile tunajipamba siku ya leo. Tuweze kujitolea hasa ningeomba next year tuweze kujitolea kwenda parokia. Kuna ile kuta blessings. Wale tulihenda atukurudi vile Yaani kuna kamsukumo na kamunguso kila mmoja wetu aliweza kupata. Kweli ama si kweli. Na mimi chenye naomba kama wakristo wa mikindani kuna yale maombi ya Maria wa Kimbeo wakati watu wa Rwanda waliweza kutokelewa. Aliwatokea wakiwa baada akiwa ana ni kama ilikuwa ni kuwaomba waweze kurudi wawe kitu kimoja, waweze kuombea Rwanda, waweze kuombea amani. Tukiangalia kama inji yetu ya Kenya kuna misuko suko mingi. Ile inji ilikuwa tu na kabila mbili. Bati yetu wa Kenya naweza sema ni vile tuko kabila nyingi. Lakini hata hivyo atuombe inji yetu, inji yetu aiendelee vizuri kama vile tunavyoona. Kuna njaa, kuna mkwaruzano, kuna maneno mengi yanaendelea kisiasa na hata kwa kifamilia. Chenye naomba ni tuweze kuombeana. Tuweze kuomba sala Ya Rosari wa Maria wa Uruma. Tunajua the seven sorrows of Mary. Iyo ndio ujumbe wakati mama Maria aliweza kuenda kule. Uganda akawatokea wale watoto aliweza kuwatokea na akaahidi watu waweze kuomba iyo Rosari. Ninaomba katika utaratibu wetu kama parokia. Waka, kama vile tunaomba sala ya mama Maria. Tuweze pia kutenga pia sala ya mama Maria wa Kimbio pia tuweze kuomba kama kanisa. Pia ni naomba tuweze kuwa na umoja. Despite our different tribes, despite our different social status, let us be united as one team. Let us pray for each other. Na tuangaliane watu wanaumia na tuwezi kujua kwa sababu, tunaungopana, tuweze kujishusha, tuweze kuwa kitu kimoja. Tuliweza pia kutembea Uganda. Mpaka pale wale mashahidi waliweza kuuliwa, misa wakati ilikuwa pale maali, Sile panga, wakati walikuwa wanakata kato wanauliwa, sile panga mahali zilikuwa saoshewa. Hapo ndiyo misa inafanywa juu, kuna pale maskofu wanakaa na pale wa kristo wale wengine wako pale. Wakati tulikuwa tunakaa pale, siku ya pili tukielezwa nilikuwa na jiuliza. Awa watu si waliuliwa kwa sababu ya yesu. Walikuwa wanauliswa, wanauliwa kwa sababu ya imani yao. Sisi kama wa kristo, kama mimi Margaret. Nifanye nini niweze kuwa na imani kama ile? Tunaweza kuwa na, musuku, na mshikano kama wale walisimama kwa njili ya Yesu. Mimi kama mkatoleki, naweza shikana na mwenzangu tukawa na imani kama ile. Naomba tuweze kutembea, kuombea akindayo siso Mombasa, kuombea kiongozi wetu, askof, mkuu bishop Kivuba, tuweze kuombea mapadri wote, masista wote, na kila mmoja. Na tunashukuru sana kwa kuwa ulitupatia sisters na padri tukatembea na yeye
peke yetu watunge wesa. Asante sana. Mbarikiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Scholastica Ochieng. Alivoelezea ilikuwa ni hivyo. Of course kulikuwa na changamoto nyingi njiani lakini Mwenyezi Mungu alituwezesha. Na tunajua kwamba nothing good comes easily. Kwa hivyo katika changamoto zetu zidi kusimama imara katika imani ili Kristo aweze kuonekana na zidi azidi kututetea katika kila hali. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Sina mengi ya kuelezea. Ningeomba next year tujipange tuende sote. Kwa kweli kuna baraka mingi kwa mama Bikira Maria wa Kibeo na tuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa jina naitwa Monica Mkanyika Moka. Asante ni mnaweza kuketi kina mama. Asante. Msisahau walitembea siku kumi, 10 days on the way. Si kwa miguu lakini kwa magari wakienda sehemu mbali mbali. Wapigiwe mama kofi kina mama hao. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Joseph Mwandi. Ah, uh, hii safari yetu ya hija ilitujenga sana na yote ambayo yameongewa na mama yule aliongea kwanza ni kweli kabisa. E, hija ni kitu muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Nafasi ikipatikana ni vema kufanya bidii na kwenda hija kwa sababu inakufungua macho na, mw, na roho yako katika imani yako ambayo mara nyingi huwa iko mbali unajaribu kufocus na uwezi kufocus kwa ukamilifu lakini ukienda kwa mfano kama hiyo hija tulienda na mgongo ndio unaona reality kweli katika imani inataka bidii na kumuomba Mungu akusaidie tumsifu Yesu Kristu Tumsifu Yesu Kristu Kwa majina mimi ni Billy Patrick na mimi ni mmoja kati ya wale walipata nafasi kwenda hija mwaka huu ilikuwa safari ya changamoto lakini changamoto zetu zilitusaidia kukoleza imani yetu tunamwomba Mungu atujalie nguvu na baraka zake zaidi tunapoendelea kutafakari kuhusu hija hii atuzidishie neema zake kwa uwezo wa Mungu mwaka ujao endapo itakapofika ikiwa utatoka kama parukia na idadi kubwa Sifa na tukufu itakuwa kwa yake tusifu Yesu Kristo. Asante sana. Good family. Good church. Good church. Archbishop Martin Kivuva. Father wote ambao tuko nao hapa. Kwa niaba ya wanaume ningependa kusema ya kwamba kwanza tunakushukuru kwa kutupatia ruhusa ya kwenda hiyo na kusema ukweli ni ya kwamba kila mahali tulipita basi yetu ilikuwa tumeandika kabisa ak diocese of mombasa Sante sana na Mkofi. kila mahali tulifika walitufurahia na langu ni ya kwamba hii safari ni muhimu sana kwa sisi zote nafikiria unapokuwa hapa hivi kabla hujatembea kuona yale wale wengine kule nje Uendo kafikiria haa, mimi tiari nishajitolea kutosha kanisani kwetu. Lakini unavo tembea, ukaona ya wale wengine wanavu yafanya yale ya kule. Ndipo najua kwamba ni lazima na we pia ushirikiane na kanisa lako popote ulipu. Tulikuwa na shida nyingi njiani ndio lakini kwa kuwa ni yetu ilikuwa ni lazima tufike kibeo na tufike na mgongo. Ilikuwa tulifika mahali fulani hata tukaacha basu. Likuwa limeharibika kidogo, tukaliacha, na tukachanga pesa mpya na tukaondoka safari yetu kuenda hadi kibeo. Sababu ni ya yetu ilikuwa ni ile siku ambayo wao wanasherekea iwe metupata pale. Na tunashukuru sana na wakika ni ya kwamba ilikuwa kwa sala zenu na kwa sala zetu. Na loomba ni ya kwamba maka ujawa, makuanzia maka ujawa, sisi kama diocese, 
kama ingewezekana lazima kila mwaka tusikose kwenda Rabbi ni safari ya kutuunganisha si zote kama wakristu na ina faida yake kibinafsi vile tumeongea hapa kila mtu aliguzwa kivi yake kibinafsi kwa hivyo langu ni kuwasihi si zote tujaribu iwezekanavyo twende na hata mwaka jana pia nashukuru akdev ya tulikuwa well represented Israel na nafikiria naona roho mtakatifu ametuguza vizuri na nawashukuru nyote asanteni Mungu awabariki asante samahani kabla hujaenda nikuulize swali moja kwa sababu ndio umeongea ume, mwisho changamoto mliopata kali ni ipi ni usafiri au kuna jambo tofauti Ah uh, changamoto moja tulikuwa tu ni usafiri. Ah uh, basi hiyo naweza kuwa sote Lakini na ukaeka <laughs> tunaweza. <laughs> okay. Ni kitu gani kilikugusa wewe binafsi si wote? Chilicho ni kuuza binafsi sana mimi kama mmoja wetu hapa ni kule kujitolea wao kufa kwa sababu ya imani yao. Hiyo iliniguza sana mmoja wao alikuwa mdogo sana alikuwa anafikiria sije ni miaka 14 kizito kizito na huyu kizito yule aliyekuwa akiwaua wao alikuwa ni mjomba wao mjomba wake sasa wewe jiulize kama binamu wako ni mmoja wao na wewe umepewa hiyo kazi ya kumuua na binamu wako mwenyewe anakuambia mjomba mimi siwachi imani yangu ukitaka kuniua niue na niko tayari hilo iliniguza sana makofi anaongelea matters of uganda kibeho uliguswa ni nini kibeho si tukumekuja leo kusherekea furaha ya mashahidi Tumsifu Yesu Kristo. Kwa na, kwa niaba yangu binafsi nilichojionea fahari kule Kibeho ni jinsi imani ya watu wa Kibeho ilivyo. Tukilinganisha imani ya watu wa Kibeho na mimi binafsi ni tofauti. Kwa kuwa tulipata nafasi kumuongea na moja kati ya wale ambao walitokezewa na Bikra Maria ambaye ilikuwa anaitwa Natalia. Kwa sasa ana umri takriban 62 lakini alipotokewa na Bikra Maria alikuwa at the youthful age. So the kind of experience ambayo alitupatia na jinsi alivyokuwa anatuelezea kile kilichomfanya a transform ni kwamba wakati alipotokewa na Bikra Maria Bikra Maria alimpatia maji na yale maji akauliza na kazi gani akaambiwa na nyunyizie maua lakini alipotazama maua aliona kuna maua ambayo yana afya kuna maua ambayo yamekauka na kuna mengine ambayo yamekufa kabisa si kwamba yale yalikuwa maua bali yalikuwa ni sisi wa Kristu ambapo wakati mwingine tunapodidimia katika imani tumwite Kristu katika maisha yetu atunyunyizie maji ya uhai na tupate uhai mpya katika Kristu tumsifu Yesu Kristu Asanteni sana. Tuwapigie makofi. <clears throat> Umeguswa hukuguswa. Katika jimbo letu katika nchi yetu Kenya tuna nafasi za kuhiji pia. Jimbo Katoliki la Mombasa huiji wapi? Eh? Bura. Tarehe gani? the last saturday of february na huwa nia ni zile zile za kanisa why did the church allow pilgrimage places sehemu mbalimbali katika dini katika kanisa nchi yetu Kenya kama maaskofu wa Kenya kuna mahali uenda sote ni wapi eh subukia nani wamefika subukia ni wangapi Very good. Asante sana. Na ukienda pale tunaita mlima wa Bikira Maria pia. Tukienda Bura mlima wa Bikira Maria wa Matumaini Mema. Makumbuka? 
na ukichanganya mambo haya ya Bikira Maria na mambo ya matters utagundua kitu kimoja strength na nguvu ya watu wa Mungu ni sala si ni kweli na hiyo ya na mugongo watu hutoka hata kutoka kibwezi kutembea na mguu 2 weeks mpaka na mugongo 2 weeks wakienda wakiongezeka wakikaribishwa na wakristu wengine ni njia moja ya kujinyima na kujipa njia ya nguvu za misuli ya kiimani so Mombasa tuna nafasi hiyo tulianza i think 2015 uh, 16 na kila february tunakutana huko na uzuri kila february pia tuna tuna nafasi ya kupata mapadi wapya kupata mashemasi wapya na free gregory alikuwa ni mmoja wao wa kule so the place is not so far na tukianza kujipanga by the way jana i tested something jana ajuzi samani niliamua kwenda na train na train kutoka hapa mpaka voi ile yetu ya kawaida tunatembea nao mimi 200 shillings si ni kweli 200 shillings na nilipoenda bura nikakuta tuna bus au tuna bus ya pia miki ndani au tuna bus ya mahali pengine it is possible si lazima tungoje february ni kama vile tuwezi ngojea christmas ndio tule keki we can kula keki wakati wa shuli tofauti so what i'm hearing happening here mshaanza kuonja utamu wa kuwa wa kristu na mshaanza kuona umuhimu wa kila mtu kufanya cha kwake kwa nia nzuri na ambayo si ya kuumiza wengine. Na tukiangalia ulimwengu wote Maria alipotokezea wana wa Fatima, wana wa Kibeho. Kibeho ni mnakumbuka ni Rwanda ambao watu waliuana maelfu na maelfu na maelfu. Na kama alivyosema mwenzetu hapa, waliokuwa wanauana si watu wageni kwa wageni. Hata mapadi waliua wasiana watu wali wengine wali, walikuwa kwenye makanisa na mambo mbalimbali shetani alikuwa amekita mizizi so we have to continue the prayer langu ni kuwashukuru tu sikukuu yenu pia ni sikukuu yangu tarehe tatu mwezi wa june 2003 nilifanywa askofu wa machakos sasa kama askofu wa Machakos niliamua kufanywa askofu tarehe hiyo kuunganisha kazi ya kitume ambayo ninayofanya na tunayofanya pamoja na Machakos wakati ule na changamoto tunazokumbana na hapo tunapoanza kuwa wakristu In fact you may be doing very well lakini ukianza kuwa mkristu haya ili latokea ili latokea So that is when I was ordained a priest a, a, a bishop Machakos Hivi leo tarehe hiyo tatu yenu ndio tarehe yangu huwa ninafika miaka ishirini kama askofu kwa sababu nilifanya 19 11 hapo na hapa nimefanya tisa miaka ishirini. So na washukuru sana tangu tuanzane safari hii kuna wengi tumenisaidiana sana. Niinue mmoja pale kimodho tafadhali just stand up and wave and let my little brother a wave pia. Nina moja ananiambia anataka kuwa engineer na hiyo ni babake kimodho na yeye mwenzake asema atusaidie kazi ya kanisa you see small things like this begin with children si ndio so asante sana na asanteni sana kwa ujumla sote naamini nia ya kama tunavofanya hapa si mchezo these things start early katika maisha ya mtoto anapoona anaposhiriki na wengine na anapoona kweli Mungu anamsaidia na ajabu ni kwamba mara nyingi stories za mama Maria zimetokea watoto you remember that wa Fatima alikuwa nani watatu wa Kibeho pia wapo na ukisikiza Mexico kwingineko na dunia nzima so i want to praise you 
kwa kushika njia ambayo itatuunganisha zaidi kuna msemo unaosemwa the family that prays together stays together hivyo kwamba kwa kuomba pamoja japo mizigo ipo na kila moja nayo unapoongea mwenzako alilala vibaya kwa sababu ya kitu fulani au shida fulani your work becomes easier and by the way it has been discovered na wataalam katika watu wanaoishi maisha <laughs> maisha marefu ni wale ambao uomba amazingly sikusema wengine hawaombi hapana hata wazee wetu walikuwa wanaomba zamani wanaenda milimani kina mama na kwao na so on so let's try and continue this tradition so kwanza tu tuanzie na pia na za kwetu na za nje walioenda Israel and i know father alikuwa ni mmoja wao tumpigie makofi alienda kuhiji kwa sababu aliona amemaliza zote za Kenya akasema nao next one there's no harm nafasi ziko na tunaweza kupangana watu wakaenda Israel watu wakaenda Roma lengo lake ni kutukoleza imani na tugundue haya mambo tunayofanya hapa si ya mchezo yana maana fulani na una muhimu fulani katika maisha. Bo, so hivyo basi wakilioenda Israeli licha father tafadhali kuna yeyote alienda nao hapa. Wasimame wa wave sasa siku nyingine tutawaomba wa walioenda Israel last year father basi simama ni wewe peke yako. Ha? Kuna mwingine wa Israel. Huyo 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 alienda Israel. Haya mpigieni makofi. No it's good. Because tukifanya hivyo na tutia moyo sana na natia watu moyo. So langu leo ni kuwatakia mazuri, tunajua tumechoka samani, tumesikia kuna chakula msiogope. So langu ni kuwashukuru sana viongozi, papadri na nyote kwa, kwa ujumla kwamba kama jimbo tumeweza kujitoa na kujikwamua mambo mengi. Na si kwa sababu sisi ni matajiri hapana ni kwa sababu ukweli watu wanajitolea sana 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 kihela kitime kiujuzi na pia tunawapa nafasi watoto kuona mifano miema kwa hiyo machache nimalizie hapo na niwashukuru sana huku nikiwatakia heri na baraka ya krismasi watoto mtapata peremende za kardinali jipigieni makofi So mahali mtaketi mkila zitaletwa hapo hapo msitafute hapa tumefanya eh, eh, permende ya kwanza ilikuwa ni kupokea karista katifu na kuwa kusikia utamu wa Yesu na kushiriki naye maisha mapya ya karisti takatifu kipindi cha kupokea sakramenti ya kipaimara so kwa hayo machache niweze kusema asante niwashukuru nyote kwa mipango mbalimbali mbali, masista kwa ushirikiano mwema na mapadri because that is the way we want our church our family to grow kwamba tunaweza kushirikiana tujikwamue na unajua tunajikwamua kweli manake eh, this is your europe this is my europe wa missionary alituliambiwa kama nilivyosema mwanzo africans be missionaries to yourselves god bless you mungu wabariki sana And those who been been watching us perhaps sijui kama tulikuwa online or not nashukuru sana kazi nzuri na tuendelee kushirikiana kama hata Afrika kwa ujumla tuna changamoto nyingi kama tulivyosema but we can make the light the burden light kwa kushikana mikono santeni na tumshukuru Mungu tunaweza kusimama kwa wimbo wa mwisho mzuri twasema Twasema Asante Twasema Asante Ewe Mungu wangu e Baba wa mbinguni tunapokushukuru kwa zawadi ya leo Tunakushukuru kwa wanzilishi wa parokia hii hata wa missionary wetu Martin Keen Tom Baron na wengine ambao waliishi hapa wa missionary Onyango kufanya kazi hapa na wale wote walioweza kutushirikishia ushirikiano huu muungano wetu pia na masista ambao wa St. Joseph na mashirika labda mengine waliojiunga nasi karibuni 
wa St. Joseph of Tabs tupe nafasi ya kuona umetutuma tufanye kazi yako njema na tuendelee kuendeleza neno lako tunaombea wote ambao wanasherehekea sherehe mbalimbali za familia za wao wenyewe birthdays na hawa waliopokea sakramenti ya kipa imara mbele ya macho yetu tukiombea nia ya walioinua mikono wa kujitolea kusema Mungu ukipenda niteue niwe mtawa wa kiume au wa kike vijana wetu hatuchoki kusema asante kwa sababu umetujalia mapadri umetujalia na masista tulio nao umetujalia pia familia ambazo tuko nazo tukiombea kila itaji la familia kila itaji ya wanafunzi wetu wafanye vizuri na hasa walimu pia wa shule na mashule yetu mbalimbali mbali. tupe nafasi ya kujua unatupenda tutembea hapo tusiogope kama unavyotuambia siku zote tukuone ukiwa kivuli chetu mbele yetu au nyuma yetu tukuone ukitaka kuandamana nasi tutatue mengi hata katika nchi yetu ambayo yanahisi yanahusu siasa tupe maarifa na busara kama uliompa Solomon jinsi ya kuendesha familia zetu na nchi yetu haya yote tunayaomba kwa njia ya Kristu bwana wetu wakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu usitu nyime tukiomba katika shida zetu tuopoe siku zote kila tuingia hapo hatarini e bikira mtukufu mwenye baraka amina na bwana awe nanyi awabariki Mungu baba mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu na shukie na kukaa nanyi daima na milele sasa nende nina amani Nimekumbushwa so, kuna chakula mahala ni Kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen Mungu mwenyezi tunapofumukana na kwenda njia mbalimbali kuna chakula kilio hapa na pia hata chakula nyumbani tunaomba bariki chakula hicho na ubariki wale ambao hawana chakula hasa waweze kufaidi kufata chakula kwa njia unazojua wewe bariki chakula hiki kwa njia ya Kristu bwana wetu jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen Yesu Kristo milele na milele amina amina ndugu mtazamaji ndugu mtazamaji tumekuwa hapa katika kanisa hili la mtakatifu Matias katika sehemu hii ya mikindani hapa katika jimbo la Mombasa siku hii imekuwa kiadhimisha siku kuu ya kifamilia katika parokia hii mise mwongozwa na askofu mkuu wa jimbo hili Askofu Martin Kivuva tunajiunga na padri mmoja anayefanya kazi hapa tuelezee jinsi siku ilivyokuwa fadha karibu Tumsifu Yesu Kristo kwa jina ni padri Gregory wa Chenje Mwakio Padri msaidizi katika parokia hii ya Mikindani St Matthias Mulumba na vile vile nasimamia vijana chaplain wa jimbo kuu la Mombasa Tumekuwa na askofu mkuu na sherehe kama unavyoona 
wanakuwa wakishangilia furaha kubwa imekuwa ya kufana tumeweza kupokea watoto wa kipaimara miatatu na mbili basi ni furaha kubwa kama tunavyojua sherehe hii ni tarehe tatu Juni lakini sisi tumesherekea leo na ni furaha kubwa misa hivi imeisha lakini tumeweza kuwa na ushirikiano ufanisi wa sherehe hii kwa sababu ya ushirikiano wa watu mbalimbali mbali. wakiwemo masista wetu tuna masista ishirini wanaofanya kazi katika hospitali katika shule na utume mbalimbali mbali. ni furaha kubwa Nashukuru sana Padre Vincent Shumila kwa nafasi hii na kwa kuipeperusha moja kwa moja kwa caption. Nimefahamishwa itakuwa tena saa mbili na nusu jioni. Ni kweli. So, asante sana na Mungu awape nguvu muendelee kuwa mashahidi imara. Just uh, be witnesses to our Christian faith. Asante. Asante sana wewe amekuwa ni Padre Gregory ambaye ni mz msaidizi katika parokia hii ya Mikindani. Father tunasema asante kwa niaba ya Captain TV tungependa kuwashukuru ninyi nyote ambao wamekuwa mkitufuata moja kwa moja. Tunarejea Nairobi mji mkuu wa taifa hili la Kenya hii leo kwa ajili ya sherehe za kesho za kumtindikisha baba yetu baba ya Father Simon Nganga ambaye ni administrator wa jimbo la Nairobi baba Francis Nganga ambaye hivyo kesho tutamzika kwa niaba ya Captain TV hatuna lingine la siada ila kurudi moja kwa moja hadi studio Nairobi. Asanteni Mungu awabariki ninyi nyote.